buongiorno buongiorno a tutti dalla nostra soleggiata Cata Beach come vedete c'è un cielo da gennaio con un mare da giugno giornate bellissime con il mare mosso siamo a metà giugno e il tempo tiene ancora dovrà piovere prima o poi perché altrimenti dopo rischiamo di prendere l'acqua in altra stagione speriamo che piova un pochettino sono qui a fare questo video oggi perché come avete notato sui gruppi gira quell'articolo dove c'è scritto che non si fa più disaran da 30 60 giorni 50 60 giorni allora è un articolo sbagliato è fondamentalmente è sbagliato perché il disaran non si faceva neanche prima arrivi di altri 30 giorni, vai all'immigrazione, 1900 baht, ti danno altri 30 giorni. Non bisogna uscire dopo 30 giorni che sei qua, vai all'immigrazione e te lo rinnovano lì. Lui voleva dire che l'esenzione passava da 30 a 60, ma secondo me non ci è riuscito, perché già il titolo era, era ingannevole, non ti dava la, il senso di quello che voleva scrivere. Quindi non chiedetevi, avete chiesto tutti se è vero, se l'ho visto, l'ho visto quell'articolo lì, non l'ho neanche considerato. Adesso lo dico così forse. Ma perché si è arrivato uno scoiato? È arrivato uno scoiato, posso salutarvi. Ecco, lasciate perdere quell'articolo lì. Quando ci sarà, quando entrerà in vigore 60 giorni, ve lo facciamo sapere subito. Quando vediamo qua lo stampo, il passaporto, 60 giorni di esenzione, ve lo facciamo sapere subito. Qui la situazione è... ci succede un sacco di cose, non so se avete visto a Chattuchak, quel disastro, sono ancora triste oggi, quello che ho letto, più di mille animali morti, bruciati vivi a causa di un cortocircuito e a causa dell'incompetenza del governatore di Bangkok a scendere, da lì a scendere, perché un posto ci sono delle persone o degli animali vivi devi avere un minimo di eh, sicurezza antincendio, un minimo. E infatti sono bruciati 180, 118 negozi, ha fatto una strage, quindi eh, mi lascia ancora con la in bocca questa storia. Comunque, i governatori delle città secondo livello, come le chiamano loro qua, secondia, che si intendono, no? quelle province, città, province, a forte impatto turistico come Puker, Krabi, Samui, Mattaia, Chiammai, le altre province stanno chiedendo, sono 55, dopo una riunione col primo ministro, di elevare il loro status, primo far diventare gli aeroporti internazionali tutti che può essere l'aeroporto di Pizza Nulo, quello di Buriram, partire qualche qualcuno viene in mente, farli diventare internazionali e promuovere anche le uscite lì magari con dei pacchetti turistici da Bangkok. Adesso visto che il primo ministro è molto intenzionato, è molto visto con turismo, penso che qualcosa farà, perché sta cercando di portare più gente possibile e quindi prenderà in considerazione anche queste proposte mentre dall'interno lo stanno cercando di silurare come vi dicevo nell'altro video stanno cercando di silurarlo hanno fatto una, un exit un poll, una, si dice, una statistica una, per vedere il gradimento di, dei primi nove mesi e il gradimento si attesta al 30-40% un altro 30-40% non approva e rimanenti 20-25% eh, non so giudicare se si è fatto bene o si è fatto male quindi diciamo che è in bilico anche se lui va per la sua strada e dice no non mi interessa e non mi dimentico per il momento vado per la mia strada e quel che è è da canto suo Taksin che sarebbe la, a detta delle, dei, delle male lingue a detta delle male lingue sarebbe il puppet master quello che è dei, dei fili adesso deve affrontare un processo per la lesa maestà e 
qua si dividono ancora politicamente, c'è chi lo, lo appoggia chi invece vorrebbe vedere con la data. Non so, c'è un clima politico incerto, infatti non so se avete notato la borsa sta perdendo di brutto, siamo tornati ai livelli della pandemia, tanti investitori stranieri hanno tirato dei soldi alla borsa irlandese e li investono in un'altra parte vista lì è preoccupante, anche se punta tutto sul turismo per far ripartire il volano dell'economia. Io ho fatto delle analisi l'altro giorno, e era di routine, una volta all'anno non potrei mai fare delle analisi, ed è risultato tutto spallato, non so se, se siano giuste le analisi o le cose, ho detto, ma non ti senti bene, mi sento benissimo sono spallato, no? ma non devi fare tra un paio di mesi, però io siccome sono un fuffone penso di andare a farle in un altro ospedale a breve. Devo tornare a Bangkok fra le altre cose perché la mia suocera è caduta in casa, ha battuto la testa e adesso c'è un po' di pensieri, mal di testa, giramenti, così via. Devo tornare a Bangkok, quindi faremo dei video anche dalla tutti i mesi a Bangkok, ci tocca. Adesso vado a trovare il mio amico Sasha a vedere come sta. Marco è arrivato e, sta, e ha portato tutta la sua allegria, il mio paesano sempre di Bergamo. E niente, io vi saluto tutti ragazzi e ragazze. Se c'è qualcosa vi aggiorno, se avete delle domande fatemele sotto il video fatemi sotto il video che se vedete le domande cercherò di fare il possibile per rispondere per chiarire qualche dubbio ok dai io vi saluto tutti un abbraccio bye bye